。小乐高高乐趣，欢迎来到坏趣的乐高仓库。今天我们来看的是乐高大电影里边的套装七零八零四冰淇淋机。那这一盒冰淇淋机呢，是乐高于2014年推出的套装，嗯，里边一共344片乐高积木。你可以看到盒子上写着 “two in one”， 也就是说它是一盒二合一。呃，它的 A 模式就是这一个电影里边你看到过的冰淇淋机，然后 B 模式呢是可以把它做成一辆冰淇淋车，嗯。感觉这两个东西相似度还是比较高的。那今天我们来看的呢，就是 A 模式这一个冰淇淋机。来，我们开动它好了，我们这一盒乐高大电影七零八零四的 A 模式冰淇淋机完成了。那这个盒子一开出来呢，我第一眼看到的就是这管子，再加上我们装上去的管子，它一共有四根管子。呃，一开始我还在想这管子到底干嘛的，是不是哪个玩具错放进去的，又或是我从哪个玩具里面拿出来，嗯，漏在桌子上的呢？最后看了半天哦，才发觉原来这个管子真的是装在这个机器上的。你可以看到这个管子呢，看上去真的里边像是灌了液体一般。那你看这边还有到白色的一个渐变的效果，嗯，看上去真的挺独特的，在乐高的套装当中也是比较少见的。来，我们来看一下这一套冰淇淋机。那在看冰淇淋机的主体之前呢，我们先来看一下搭建的这一个黑色的小机器人。那这个小机器人，相信不需要坏雪多说了。呃，如果你看过乐高大电影的话，肯定知道他是谁。然后他这里呢，也带有一个发射的装置，看到没？有一个发射的装置。呃，这个发射装置呢，其实是需要你用手去弹的。嗯，这种发射装置，坏雪之前也说过，我并不太喜欢这种发射装置，发射出来的效果呢，并不太好，而且很容易把自己弹疼。而且你看到没，它这里弹的话，你还没办法完全把它弹出去，因为这边它是卡在这里的。如果你要弹，嗯，啊，这个弹出去效果真的并不怎么好。而且它这里因为是三格，这里正好挂在这里，你每发出去一格，它这边就会下降一格。看好，再发出去一格，嗯，你看就又掉下去一个。呃，这个发射装置我真的不喜欢，不满意。然后这个小机器人前面呢还有哎两个机械手，那这个机械手只能这样左右来进行晃动，嗯，可动范围真的并不算大，嗯，这个。好像感觉有点像败笔啊！来，放到一边，再来看人仔。那这一套里边的三个人仔呢，全部都是独占的人仔，哎，这一点还是比较特别的。那这两个人仔呢，看上去就像是这个冰淇淋机的店员，你看到没？他们身上全部都穿着，呃，这个是绑着围裙。这个呢也是腰间绑着围裙，你注意看这个男性人仔，他的这个围裙上面还印着冰淇淋的图案。反过来，嗯，反过来的印刷也都还行，但是有一点坏血并不是太满意啊。你可以看到他身子的围裙颜色和脚的围裙颜色明显是有色差的，这个色差而且真的非常的大，嗯，这一点让我感到挺不满意的。乐高在这种细节上面其实还有提高的空间。然后这两个人仔呢，来，反开，你可以看到全部都是单面的表情印刷。那这两个人仔，我们，哎，他的头发怎么戴不上去了？啊
带上去的。那这两个人仔我们放到一边，再来看另一个独占的人仔。来，坏血考你一下，这个人仔叫什么名字？你还记得吗？记得的话，别忘了在评论以及弹幕里边打给坏血。那这个人仔，你可以看到他穿着一身的紧身的运动服，嗯，看上去非常的精神，呃，腰间还带了一个 MP3， 同时挂着耳机。反过来啊，反过来印刷似乎也没什么特殊。那这个人仔呢，是一个两面的表情印刷，一面是一个略显惊慌的表情，还有一面是一个严肃的表情。嗯，看上去这个人仔也还行，独占人仔嘛。既然这一套的名字叫冰淇淋机，那主角自然就是这一架飞机了。那它的外形，我相信你一眼看上去就会觉得，就像一辆冰淇淋车变形变成的飞机一般。那也确实是这样，你可以看到它的 B 模式直接就是一辆，嗯，样子非常棒的冰淇淋车。那、呃、这个 A 模式就是冰淇淋飞机，那我觉得也非常的正常。你可以看到。做出来的这一架冰淇淋飞机呢，它有两个操作位。来，我们把人仔放上去，一个操作位在这边。那这边呢，它的人仔其实并不是让你坐着的，而是站着的。来，站在上面，高度正好。哎，没站稳，啊、脚撇开了。好，来，一个人仔在下面，还有一个冰淇淋的电源。我们把它站到里边。好，一个人在在后面的驾驶室，嗯，看上去就是这个样子的，嗯，猛一看有点像双人战机的感觉，哎，看上去还是挺棒的。那它既然是一架战机，那我们就以战机的标准来看一下。这边是一个机头，那这个机头平平的，一看就像一个车头啊。然后两边伸出来的机翼看上去，嗯，略微短了一点，但是这边用轮胎模拟出来的四发发动机看上去还是非常凶猛的。呃，这边呢有两个弹筒零件，模拟出来感觉像是这种机枪一般。啊、呃，然后它的这个机翼上面呢还有两枚导弹。注意看，这个导弹的末端用的还是棒冰的零件。那这个导弹依旧是坏血最不喜欢的发射方式，依旧要用指甲来弹，弹出去效果就是这个样子的。而且这个效果真的弹的手是有点疼的。然后再来看这一辆冰淇淋车上面，上面这个其实你要这样来看，来，我们这样来看怎么样？看上去是不是像一个弹筒冰淇淋呢？然后现在反过来看啊，反过来看，我觉得这个零件看上去有点像一个钻头。那种钻机的钻头，看上去还是挺像的吧。两边的这边的玻璃上面用贴纸啊，还贴了冰淇淋的价目表。嗯，这些细节都可以告诉你，这个它的原型真的是一辆冰淇淋车。然后这两边呢，用了不同颜色的管子。那管子我们前面在开头的时候已经给大家展示过了。整体来说，这一辆冰淇淋车做成的冰淇淋机，我觉得充满了一定的无厘头风格。嗯，看上去，真的说实话啊，你要跟我说这一架冰淇淋机有多漂亮，我觉得未必。我个人觉得它看上去并不能算漂亮。嗯，如果你跟我说它是有创意的，那我还是认可的，做成这样是有创意的。如果说要论漂亮的话，我觉得它的 B 模式啊、呃，就是这。一辆冰淇淋车可能看上去更漂亮。这一辆冰淇淋车呢，无论是配色还是它的大小，我觉得可能会更好玩一点。呃，这是它的 B 模式，是一本说明书；而它之前的 A 模式呢，是两本说明书。那这个两本说明书厚度差别也是非常大的。一号说明书只是做了这一个小黑机器人，二号说明书是搭了这一架冰淇淋机。嗯。我还是更期待它的 B 模式啊，这一辆冰淇淋车，你是否和坏雪一样期待把它做成冰淇淋车呢？好了，今天坏雪的乐高仓库就到这里。嗯，这一架冰淇淋机啊，七零八零四的 A 模式，嗯，就到这里。呃，我不知道你是否喜欢这一个七零八零四的 A 模式呢？如果你喜欢今天的视频，别忘了关注、点赞、分享。我是坏雪，我们下期再见，拜拜。